har aldrig drømt om heller, at jeg skulle gå hen og, og rent faktisk at vinde. En solrig sommerdag på stranden i Vedbæk, nord for København. Den nu 47-årige Eva Fjellerup husker starten på verdensmesterskabet i 1990 som et sandt mareridt. Aircondition på hotelværelset gav hende halsbetændelse natten før finalen. Men en drøm om at stå øverst på medaljeskærmen var stærkest. Den drøm den, øh, den blev bare så stærk den dag, for nu var jeg pludselig så tæt på virkeligheden, at, øh, at det var nu, og jeg, og jeg begyndte at leve mig så meget ind i det, jeg rent faktisk fik tårer i øjnene og begyndte at græde. I skydning, fire serier, fem skud, overlevede hun, som hun selv sagde, nervepresset. Jeg var meget nervøs, men, men, men skød er okay. Da jeg kom over til fægtningen, så, øhm, så var jeg meget tændt. Ja, resultatet var en førsteplads i fægtningen på den allerførste konkurrencedag. Jeg var jo sådan delvis på hjemmebane, fordi jeg havde boet i Sverige og kendte omgivelserne og kendte bassinet. Og, og det var en, en fantastisk god oplevelse. Jeg førte faktisk stadigvæk, da vi var færdige med svømningen. Og så terrænløbet over 2.000 meter. Jeg havde trænet meget løb, men jeg vidste, at der var nogle gode løbere lige omkring mig i placeringen, som, som på en god dag ville kunne komme op og, og tro mig. Ved lodtrækningen før eftermiddagens konkurrence fik Eva Fjellerup tildelt hesten og donans. Den var som en af svenskerne, jeg spurgte, sagde, skyt og kjør, altså dyt og kør bare. <laughs> så rid ordentligt med den hest, så springer den alt, hvad du kommer ind i nærheden af. Og det må jeg indrømme, den, den var simpelthen en engel for mig. Jublen blev delt med holdleder Eivind Bo Sørensen. Det var, det var virkelig fantastisk. Det var fantastisk, fordi det var i Sverige, hvor jeg var delvis på hjemmebane, kan man sige. Og jeg havde min, mit danske hold og min danske træner med mig. Og min familie var med. Og det blev det sidste, min, min far så min spor, fordi han desværre døde over efter. Jeg var jo ikke nogen, nogen, noget stærkt konkurrencemenneske fra start af. Jeg blev ofte konfronteret med spørgsmål om, om hvordan jeg altid kan være så, så super stærk og ovenpå det, og det er jeg jo absolut ikke. Men, men det der med at, at forberede sig til at bygge op til en kulmination af, at det er her, jeg skal lykkes, og det er på den dag og på det tidspunkt, det tror jeg er nogle, nogle, øh, en dyr købt øh, erfaring, som, som jeg til gengæld har fået en enormt stor øh, øh, erkendelse af. Og, øh, har kunnet kun bruge rigtig mange steder i mit liv.